百米项目里，起跑是非常重要的一环，尤其是对于后程偏弱势的亚洲选手来说，起跑尤其关键。现在全世界都在采用这种蹲踞式起跑，这种起跑动作缩短了重心移动的距离。惯用脚一侧是前置踏板，距离起跑器前端一般是一脚的距离，蹬地角度在六十到八十度之间。双手支撑距离要比肩略宽，预备口令后，提臀要高于双肩，重心前移，预备。哎，老段，你这个可太帅了啊！你这个绝对不亚于那些抱着吉他唱情歌的。你还能再俗点吗？段奕成，你教我吧。还有我，还有我。但我的专项是跳高，呃，短跑可能不太专业。没事儿，你好好教就行。行。行了，距离下课时间还有十几分钟，我们分为两组，女生一组，男生一组。女孩交给你了。啊？好好辅导啊，段老师，别糊弄人家。来吧，男孩跟我来。啊，好好好。下课了，回去吧。教练，你在这儿等我一下。干嘛？你别动，等我一下。教练接着，臭不要你！我们也挺有默契的。哎，代沟啊！年轻人的世界真是越来越看不懂。姐姐，你几岁？喂。什么时候？刚在食堂吃完饭，估计马上到办公室了。好嘞，下来。教练，那么晚来体育馆训练吗？不是训练，是考核。考核？现在吗？有问题吗？没问题。那来吧。教练，那我跳多少？两米零三，好两米零五，好。你刚刚跑慢了一点，调整一下。喂，王志。主任，您可真勤劳，大晚上的还看摄像头呢。<笑>你别装了啊！你以为你这点手段你有看不出来吗？啊，你不就知道我每次出差回来都要看，你才搞这么一出。老纳，你怎么不当演员去呀、啊、你啊？那你也看见了，怎么样啊
，是不是还行？他都不是我体育学院的学生，行不行跟我有什么关系啊？这跟着队里玩儿，有兴趣行，干专业不行。私下训练都给我停了啊！再说了，你是正式教练吧？你就带人训练。那他现在成绩不就我带出来的吗？你也说过。我虽然经验不足，但我能力还可以。我怎么就不能带运动员呢？真会捡别人话，往自己脸上贴金。嗯、自己论文选题都没想好。主任，您刚也看见了，他是有实力的，而且他这个成绩就算放进田径队，那也排得上前五。他就算跳上房顶去，不是田径队的人，他也参加不了比赛，懂吗？那就让他进田径队啊！高教练也很看好他。说他这次校运会只要能表现好，就让他进。田径队到底我说了算还是你说了算啊？训练高教练说了算。行，就算你看好他，但他确实有硬伤，你不可否认吗？你总不能拽着他长个吧？每个运动员都有自身缺陷，克服不了的就直接输在赛场下了。但我觉得他是能坚持上赛场的人，而且我客观分析过，他的自身缺陷是可以靠技术弥补的。怎么弥补？他的成绩就是两米出头，你看他让他跳过两米三去啊？您这话就有点不着调了。说谁不着调？能跳过两米三还进什么田径队呀、啊？行了，同意就算了，反正你一手遮天。那我走了。走吧。来。跟训都听了，别什么人都往管里带。走别难过了，不要再操心我的事儿。其实这些事儿我就习惯了，真的。他不让我用体育馆，大不了我就去外面练呗。我相信，只要我体育达标，他一定会让我进田径队的。相信我，我可以靠自己的。你说的不对，你都不让他上比赛，你怎么知道他不行？又在这犯倔是不是啊？两米一，校运会他跳过两米一，你就让他进田径队，让他上比赛。罗娜，你以为我这是菜市场买菜呢？讨价还价？两米一可是能排到队里前三名的成绩，您就说行还是不行？这就行，那他也跳得出来才算。没问题，一言为定。